Matthew 21, 21. Jesus said to them, If you have faith and don't doubt, you can tell this mountain to get up and jump into the sea, and it will. Napaka makapangyarihan ng pananampalatayang itinuro ni Jesus. Pero pagdating ng panahon at pagdaan ng mga araw, parang naging mga alamat na lang ang turing ng mga mananampalataya sa mga sinasabi niya at sa mga himalang naganap na parang noon lang yon at hindi na ngayon. At ang dapat nating balikan ay ang kapangyarihan, ang hiwaga ng pananalig na itinuro ni Jesus. Move mountains. Utusan maging ang mga bundok na lumundag patungo sa dagat at sabi ni Jesus, yan ay magaganap. Ito ba'y talinghaga lang? Ito ba'y isa lang alamat? O totoo at literal. Panginoon, salamat po dahil kayo makapangyarihang Diyos. At gustong gusto nyo na ang inyong mga anak ay makinabang sa inyong kapangyarihan. Turuan niyo po kami, imulat ang aming mga mata. Pakalinisin kami salamat sa iyong patuloy na paglilinis. At ngayon, gawin mo kaming sisidlan ng makapangyarihan mong katotohanan. Papagliwanagin niyo po ang inyong mukha sa amin. Gabayan kami akayin. Dalangin namin kayo ang mga ngaral ama sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Malawak, marami ang sakop ng tinatawag nating God's will. Hindi lang yun isang known, specific construct or outcome. Hindi lang isang tuldok ang kalooban ng Diyos. Kumisan yung mga dugtong-dugtong na mga tuldok, mahabang linya, at kahit sa katumungtong doon, kalooban pa rin niya. Maraming unknown sa pananalig. Napakalit ang ating alam, napakarami pa nating hindi batid. Isaiah 46, 9 to 10, I am God and there is no other. There is none like me. I say, my purpose will stand and I will do what I please. So ano yun? Anong gustong gawin ng Diyos? Nagagawin niya kung gusto niyang gawin. Hindi inilista, hindi natin alam kung ano ang sakop ng kanyang kalooban. Proverbs 16, 4, The Lord works out everything to its proper end. At Luke 18, 27, Jesus replied, What is impossible with man is possible with God. So ang ating pananalig ay isang pananalig ng walang imposible. Yung salitang imposible ay hindi dapat bagay sa bukabularyo ng mga nananalig kay Jesus. Sabi niya, walang imposible sa Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, walang imposible kung kayo yung mananalig. Anything and everything is possible in God's space, in heaven, or in heavenly realms. Doon sa ka, mga kalangitan, sa papawirin, and even the short distance between our heart and the heartbeat of God, everything is possible. Believers can enter, tap into heavenly realms through faith, which is really thought, prayer, and heartfelt words. May isang hindi natin nakikita, mayroong isang invisible space, invisible heaven, invisible world, where God rules supreme, at tayo nakakapasok doon sa invisible world na yun, nabubuksan natin ang daan patungo doon sa pamamagitan ng pananalig. At ang pananalig ay walang iba kundi ang laman ng ating isip. Ang mga ating inuusal na dasal, sinasabi o hindi sinasabi, ang ating mga salita. Ito isang hiwaga na dapat maintindihan na sa pamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating iniisip, which is really what faith is all about, nakakapasok tayo doon sa spasyo na yun ng Diyos, that sacred space of God where everything is possible. 2 Corinthians 4.13, it is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have that spirit, the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Merong direct correlation ang pananalig at pagsasalita. 
ang pag-iisip, pananalig at pagsasalita. Na tuwing ikay nagsasalita, tuwing ikay may iniisip, tuwing ikay may pinananaligan, pumapasok ka sa sacred space ng Diyos where everything is possible. Everything can be arranged and rearranged. Hebrews 11.1 1, Now faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. So we're talking about the unseen world, unseen powers, unseen possibilities. Pero pag ang nanalig ang isang tao, ang hindi niya nakikita ay daig pa ang nakikita. Faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Napakamakapangyarihan. Parang mula sa physical world, papasok ka sa spiritual world where everything can be reordered and rearranged and your entry point is faith, is thought, is prayer, is word. Napakamakapangyarihan ang salita. At dyan, napaka careless ng maraming tao kung ano-ano pinagsasasabi nila. Kaya tuloy, ganun ang nangyayari sa buhay nila. Minumura nila yung anak nila, minumura nila yung asawa nila, minumura nila yung buhay nila. Kaya nagkakandamura-mura ang buong buhay nila. Kasi ang salita ay susi sa pagpasok sa invisible sacred space. Lalo't ang salitang ito ay taus-puso galing sa damdamin. Ito ang hindi batid ng marami na may makapangyarihang kakayahan ang salita, ang isip. And believers can tap into heavenly realms where everything is possible and turn potential, turn possibility into reality. Turn spirit into matter. And this is all with faith, which is really thought. Napaka-underdeveloped and napaka-underused ang kapangyarihang ito. Na makapasok ka doon sa isang hindi nakikitang sacred space where everything is possible and you enter through thought. Kaya nga marami mga tao pumapasok sa impyerno, ah, hindi nila namamalayan eh. Through thought. Pag naisip kayo ng mga bagay na nakakatakot, nakakagalit, nakakamuhi, pumapasok kayo sa impyerno. Through thought, tumataas ang inyong blood pressure, nagiinit ang inyong katawan, nasisira ang kalusugan, sa isip pa lang. Subukan mo magselos, mag-imagine ka na ang mahal mo sa buhay ay nasa piling ng iba, iniisip mo lang yon, pero ang espiritu mo pumapasok na sa kabilang daigdig, sa daigdig ng pagdurusa, sa daigdig ng paghihirap. Pero subukan mo balik na rin na ang iniisip mo ay kagandahan, kabutihan, kabaitan. Iniisip mo ay mga magagandang tanawin. Iniisip mo ay pagmamahalan, pagtutulungan. Your spirit enters that invisible world of heaven because you are thinking heavenly thoughts. Ang buhay mo sa physical world na ito, kapatid, is shaped by your thoughts. Kahit nakaupo ka dyan, nakatayo ka dyan, nakakapit ka dyan, dinadala ng iyong spirit. Ang iyong spirit ay dinadala sa kabilang daigdig ng kung anong iniisip mo. And that world is only a thought away. Proverbs 4.23 Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kaya kung ang pag-iisip mo ay pag-iisip na isang tamad, ang buhay mo ay magiging buhay na isang tamad. Walang production, walang kita, walang tanim, walang ani, walang wala. Tamad eh. Pero kung ang pag-iisip mo ay pag-iisip na isang masipag, kahit ipinanganak ka sa hirap, hindi ka mananatiling mahirap. Dadalin ka ng pag-iisip mo sa spiritual world ng sipag, ng fruitfulness, ng wealth, in that invisible spiritual world, your reality on earth is reordered, rearranged. That your reality in the physical world is changed by what you think in the spiritual world. 
ang mga kompositor. Gumagawa ng musika. Nag-iisip pa lang sila ng mga tono. Nag-iisip pa lang sila ng mga huni, himig. Papasok ang kanilang espiritu into that sacred space. At maaareglo nila yung buong awit, huni at tugtog na yon. At pagbalik nila sa physical world, either i-re-record nila, ipapiano nila, o gagawin nila mga nota, kumuroon sila magsulat ng mga nota, at ang ibinigay sa kanila sa spiritual world na tugtog, madadala nila sa physical world, at pag tinugtog nila o kinawit nila, madidinig nating lahat. They become physical, material notes and sound waves that we in the material world can see and hear, which they, who are artists, who are priests between the two worlds, go to that invisible world, make that invisible reality real in the spirit, and bring it back to earth. Kaya ganyan din yung mga pintor. Titingin sila sa isang canvas na walang laman, pero papasok sila into that spiritual world of inspiration. And God is God of inspiration and creation. At mabubuo nila sa kanilang isip ang isang komposisyon na ipipinta nila. At dahil sa husay ng kanilang kamay, ay ipipinta nila in the physical way para makita ng ating physical eyes. Kasi tayong hindi mga pintor at artist, hindi natin makikita yung nakikita niya dahil nakikita niya lang yun sa spiritual world. Ang tunay na artist na dadala niya sa physical world, yung nakikita niya sa spiritual world, at na ipapakita sa ating mga ordinary mortals who are not as gifted. Ganun din ang pag-aaral ng mga hiwaga ng Diyos. May mga nag-aaral, may mga nakikita, na magpatiwatiwari ka man dyan maghapon, di mo makita. Pero sa pupunta niya, doon sa invisible sacred space, ipinakikita sa kanya ng Espiritu. At pagkatapos ay pinagtitiwalaan siyang dalin sa physical world. Gawing salita, gawing sulat, gawing libro, gawing study. At nalalaman na rin ang lahat na hindi naman original na pinagkalooban. Mahiwaga yung sacred space. Pero doon lahat nangyayari. May mga tao naman, baligtad. Nag-iisip sila ng lahat ng mga kademonyohan. Pumapasok ang espiritu nila sa mga kademonyo world. At yung mga nabubuo nilang masasamang balak, mga masasamang tangkain, dadali nila sa physical world. They will actualize it. They will do it. And they kill people, and they rape people, and they destroy. Because there's a very thin line between the spiritual world where everything happens and the physical world where we are limited. And through thought, through word, through faith, through prayer, we can enter that world and make things happen. Ibinigay ng Diyos sa mga anak niya na nilikha sa wangis niya ang kapangyarihang yun. Kaya sinabi, be careful how you think your life is shaped by your thoughts. Bakit ka ganyan ngayon? Walang ibang dapat sisihin o purihin o pasalamatan. Walang dapat na managot, kundi ikaw lang. Kasi ang mundo mo nililikha ng paraan ng iyong pag-iisip. At ang iniisip mo, lagyan man niya ng religious label o hindi, yan ay prayer. And God answers prayer. On automatic. Hindi na ine-edit pa ng Diyos ang dalangin mo. Hindi sasabi, oy, gandahan mo yung dalangin mo. Baka pangit ang dumating sa'yo kasi pangit ang pinagpe-pray mo. Pag ipinag-pray mo, pinaniwalaan mo, automatically nagaganap. Paminsan-minsan, God reorders and prevails. Pero miracle na ang tawag dun. But God has created nature to be on automatic. Hindi niya kailangan sumali sa bawat desisyon na gagawin ng nature bawat isang bato na malalaglag, hindi na kailangan Diyos pa ang magdesisyon. Predetermined na ang law of gravity. May dalawang nagbanggaan na tumatakbong bata. Yung isa ang laki-laki, yung isa ang liit-liit. Ang tatalsik yung maliit. Kasi predetermined na ang law of velocity, ang law of physics. Hindi na kailangan. Bawat, yan, bawat isa ay makialam pa ang Diyos. Set na yan. So anong pinag-iisip niyo mga kapatid? Lagi nyo bang iniisip na, ako, magkakasakit na ako, matanda na ako, tataas ang presyon ko, dadami ang blood sugar ko, magkakaganito na ako, magkakaganan. Anong iniisip nyo? Anong mga pinag-uusapan nyo pang nagkikita-kita kayo? Paligsahan kayo ng mga sakit. Ang mga asawang babae, paligsahan ng kalupitan ng kanilang mga husbands. Anong mga pinag-uusapan natin? Prayer yan. 
Basta lumabas sa bibig mo, kahit walang in Jesus' name, amen, prayer. Hindi pinipili ng langit kung prayer yan or not. Lahat prayer. Thought shapes reality. To change reality, change your thought. Paano ko po ba babaguhin ang buhay ko? Baguhin mo ang pag-iisip mo. Mababago yan. Wala yan sa kamay ng iba. Tingnan nyo ang mga bayan na api ng ibang mga lahi. Pag nag-isip silang palayain ang sarili nila, maghihimagsik sila, umaalma, at lumalaya. Kapag alipin ka ng iba, nagpapaalipin ka kasi. Kapag api ka, nagpapaapi ka kasi. Pag naapektuhan ka, naapek, nagpapaapekto ka kasi. Faith is thought, is prayer. And faith and prayer moves the hand of God. Di ba lagi natin sasabi, prayer moves the hand of God? What does it mean? Prayer moves the energies of creation. Prayer moves mountains. And mountains can mean physical mountains or any other obstacle in life. Nung araw kasi yung mountain, obstacle yan eh. Pag nagbabiyahe ka, iikot ka pa ng malayo para hindi mo siya kailangang akyatin. It's an obstacle. Pero pag sa mountain, umalis ka dyan, tumabi ka, dadaan ako, sabi niya, kung susunod sa'yo. Literal ba yun? Napakagandang isipin. At pinatunayan ni Jesus na ang sinasabi niya, mga literal. Binuhay niya yung patay. Pinalakan niya ang lumpo. Nakarinig ang pipe at bingi. Nakapagsalita ang pipe. Hindi talinghaga, hindi alamat totoo that you can make things happen in the physical world by first ordering them in the spiritual world. Faith and prayer can rearrange matter. It can rearrange the physical world. What is in the mind? Isipin nyo, ano ba naman ang utak nyo? Anong iniisip nyo lagi? Pera? Gusto ko magkapera? Gusto ko maghanap buhay? What is in the mind finds its equivalent in the heavens? Join forces and combines with its kind, with its relatives, with its twins in creation, and then comes back to you, manifests in the physical world. Kaya kung anong pinag-iisip mo, madalas talaga yun ang nangyayari. Yung nag-iisip na gustong magkaroon ng magandang ganitong bahay, bigyan mo ng konting taon, matutupad yun. Kasi yun ang laman ng utak niya. Yung nag-iisip na gusto niya mag-abroad, mag-biyahe, give him or her a few months, a few years, makikita mo, nagpo-post na yan na Facebook ng mga biyahe niya. Yung kasi iniisip niya eh. Bakit kayo nandito ngayon? Di ba kasi iniisip niyo? Yung mga nag-celebrate ng 25th anniversary ng kanilang kasal, ba't nagkaroon ng celebration? Iniisip nila, magsiselebrate sila eh. Bakit may mga pamilya nagbabiyahe together? Kasi iniisip nila. Bakit may mga naghihiwalay na mag-asawa? Kasi inisip nila. Ang iniisip na tutupad. Kaya sabi, bantayan mo kung anong pinag-iisip mo. Kaya pa, so bakit po yung mga ibang iniisip ko hindi na tutupad? Eh baka naman wala sa isip mo yung iniisip mo. Baka guni-guni mo lang na iniisip mo. Akala mo lang. Katulad ng marami nagpe-pray. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Pero yung pala, bukang bibig lang yun. Hindi galing sa puso. Tandaan nyo, yung tunay na nakakapagpagalaw yung galing sa puso. Yung totoo. Yung taos. Matthew 21, 21-22, Jesus replied, I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what has been done to the fig tree, na sinabihan niya, sana huwag ka naman munga uli at naluoy, but also, you can say to this mountain, go throw yourself into the sea, and it will be done. Nagahanap kasi si Jesus ng bunga doon sa isang puno. Walang kabunga-bunga. Sabi niya, nawa, hindi ka naman bunga pa muli. Kinabukasan, sabi ni Pedro, yun pong puno na sinabihan niyo, luoy na. Sabi niya, huwag ka ma-impress dyan, puno lang yan. Kung ikaw na nanalig, kahit yung bundok na malaki nakikita mo, pwede mo ring utusan. Matthew 21, 22, If you believe, which really says if you think, you will receive whatever you ask for in prayer. 
eh bakit po pray ako ng pray, hindi mangyari. Eh hindi ka naniniwala. Gusto mo lang papaniwalain ang sarili mo kasi gusto mo yung outcome, gusto mo matanggap. Pero ang totoo, hindi ka naniniwala. Kaya hindi nangyayari. Kasi kung naniniwala ka, sabi ni Jesus, mangyayari. Ang pinakamalaking disiplina na dapat gawin ng isang mana ng palataya, disiplinahin ang pag-iisip. Kung may tinitirhan ang Espiritu ng Diyos sa bahagi ng ating katawan, yun ay ang ating utak at ang ating puso. Binabantayan natin kung ano ating niloloob. Kasi ating niloloob ay lalabas, mangyayari sa labas. Prayer is not only your formal or formula words. Prayer is what you think, what you believe in, what you say and do. Kaya pag sabi yung itong anak ko na to, malayo mararating ito, may kinabukasan ito, prayer yon. Pero pag sabi yung ako, ito wala itong pag-asa, tingnan mo lang, walang mangyayari dito, prayer yon. Sumpa yon. Prayer is what is most intense, heartfelt, numerous and consistent of your thoughts, of your words, and your body language. So pag sinuri ninyo, bilangin nyo, ilang beses yung sinabi ang ganitong salita sa isang araw? Ilang beses yung inisip ang ganitong isipin? Ilang beses kayong umarte sa inyong katawan na hindi ka naniniwala o umaasa ka? Body language. Prayer lahat yan. Hindi kailangan nakaganito ka para ka mag-pray. Ang ginagawa mo, nagpe-pray ka. Halimbawa, nagbubungkal ka ng lupa, tinatanim mo, dinidiligan mo. Ang totoo, nagdarasal ka. Nagdarasal kang lumaki at mamunga o mamulaklak yung tanim mo. Pero may halaman, tuyong-tuyo, tinatamad ka magdilig. Dasal yung ginagawa mo. Nagdadasal kang mamatay yung halaman. Hindi kailangan maging salitang Jesus in Jesus' name para maging dasal. Yun ang pinakakadiindiin ko mga kapatid. Kasi gano'n ang karaming dasal ang sinabi nyo in Jesus' name, di naman natupad. Hindi magic yung in Jesus' name. Kailangan yung taos puso. At pag taos sa puso ang paniniwala kay Jesus, kahit di mo sabihin in Jesus' name, daig mo pang sinabi yun. Huwag daanin sa formal or formula words ang dasal. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag yung tularan niya mga pagan. They think they'll be heard for their many words. You are always praying. Nakikinig ka sa isang mensaheng ganito, you are praying na turuan ka ng Diyos, palaguin na yung pananalig. Pero nakaupo ka dyan, tapos ang iyong kamay mo nasa loob ng bag, text ng text, ipinagpapray mong nawa, huwag ko maintindihan lahat. Makita ko na why sinasabi dito sa text, yun ang prayer mo, yun ang mangyayari. Because what you do with your body is prayer. You can believe and think and pray into creation and recreation of matter. May kapangyarihan ng bawat nila lang ng Diyos. Joshua 10, 12 to 14. Yung labanan, napakahalaga, kailangang manalo sila Joshua, pero gagabi na. Pag dumilim, maiiba na ang equation. Bukas, hindi mo na alam kung mananalo na naman sila uli. Kung nakapagpahinga na yung kalaban, Joshua said to the Lord, O son, stand still over Gibeon, O moon, over the valley of Aizalon. So the sun stood still, and the moon stopped. The sun stopped in the middle of the sky, and delayed going down about a full day. There has never been a day like it before or since. A day when the Lord listened to a man. The Lord suspended all the laws of the universe. At ang araw ay hindi lumubog. Ito ba'y alamat o totoo? Natural totoo. Pero sa layo na nang nangyari, at dahil maging mga kamanhid na ang ating mga pananalig, ang tingin na lang natin dyan, noon lang araw lang yan, wala na yan ngayon. God is the same yesterday, today, and tomorrow. And what faith can procure from sacred space, from heaven, from God's power, is immeasurable. Prayer gets answered. Ang hindi lang nga natin batid, yun lang pala nagmumura na tayo, prayer na yon. 
Yun lang palang iniinom mo yung gumot. Pasang, hindi naman ito tatalab sa akin. Ang prayer mo, huwag kang tatalab. Sinasabi mo eh. Iniisip mo. Kaya may mga, may mga pasyente, tinest yung isang grupo, pinainom ng tunay na gamot, at yung isang man, pinainom ng gamot, gamutan lang, pero hindi gamot. Yung mga pinainom ng gamot-gamutan, nagalingan din, nananalig sila kasi na gamot yun. Yun ang tinatawag lang placebo effect. Their faith turned the placebo material into medicine. You see? And even now, science tells you that. Medicine tells you that. Pag nananalig ka sa doktor, gumagaling ka. Pero nung nakita mo yung doktor, sabi mo, buhang kalansay ang doktor, anak. Eh, paano ka nga gagaling? Eh, ang tingin mo pala sa kanya, si kamata yan. Doon tayo walang kadisidisiplina. Yung iisipin mo, yung gusto mo mangyari. Matthew 21, 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. And of course, we're expanding the meaning of prayer as everything that crosses your mind and comes out of your lips. That is prayer. Kaya ang bayan natin, dapat natin laging i-bless, hindi yung pagbibukabib mo. Ay, only in the Philippines. Kaya mga Pilipino, pintas ka ng pintas. Prayer yun eh. Dapat natin palitan. Prayer can change God's mind within the realm of heaven. Maraming theologian will be scandalized pag sinabi mo, no, prayer doesn't change God's mind. Genesis 18.32 Then he said, May the Lord not be angry, si Abraham ito, but let me speak just once more. What if only ten can be found there? He answered, for the sake of the ten, I will not destroy it. So God sent angels to Abraham. Many people believe that it's God himself that made an appearance. At sinabi niya, puro daw kasamaan dyan sa Sodom. Eh, sisirain ko na yung city na yan. Sasabugi na yan. Paulan na niya ng apoy. Sabi ni Abraham, eh kung meron pong limampung mabuti, sisirain niyo pa ba? Oh, sige, para sa limampo. Hindi na. Tumawad ang tumawad sa Abraham hanggang bumaba na ng bumaba. Nahihiya na siya nung 20, pinagbigyan pa rin. Kaya sabi niya, eh kung huli na po, huling tawad, kung meron pong sampo. Sabi niya, sige, Alang-alang sa sampo, eh, hindi na tuloy ang plano. You see, God changes His mind. But within His will, kasi His greater will is really to not destroy the city. Meron siyang specific will for at the moment, pero may bigger will siya. Halimbawa, anak mo, ang will mo dahil laging bagsak sa eskwela, patigilin sa pag-aaral. That's your will now. But your greater will really is makatapos siya. So nung sinabi niyang, magbabago na po ako, o sige, pasok ka na uli. Within your will pa rin yun. Kaya yun yung sabi natin kanina, malawak ang will of God, hindi lang isang tuldok. At pagka sasabihin mo, kabaitan, kabutihan, kagandahang loob, within God's will yun. Kahit ang una niyang will, eh, paluin ka o ituwid ka, pero mabait siya kung makikipag ka sa kanya, mas gusto niya rin pa talagang alagaan ka at mahalin kaysa mapalo ka dyan. 2 Kings 21-6 Hezekiah got sick and was almost dead. He was the king. Isaiah the prophet went in and told him, ang taklesang propeta, the Lord says you won't ever get well. You're going to die. 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 So you had better start doing what needs to be done. Pag may ganito ng propeta sa buhay, di ba? Wala man lang ka pa. Pasa pa sa kalye. Sabi niya, mamamatay ka na daw. Ayusin mo na lahat ang maiiwan mo para hindi magulo. Hezekiah turned toward the wall and prayed, Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right. After this, he cried bitterly. Ayaw pa talaga mamatay. So, si Isaiah naman, nasabi na niya yung message niya, papaalis na siya ng palasyo. Nung nandun na siya sa bulwagan, dinadaanan niya, before Isaiah got to the middle court of the palace, the Lord sent him back to Hezekiah with this message. Hezekiah, I have heard you pray and I saw you cry. I will heal you so that three days from now you will be able to worship in my temple. I will let you live 15 years more. God changed his mind. Dahil may nagdasal. God's plan pa rin yun. Kasi talaga namang ang gusto ng Diyos eh maayos at pagbigyan ng mga tao. So hindi naman niya ikapapahamak na pagbigyan ka. So why not try? Yung mga iwi, hihingi lang lang sa Diyos, Diyos ko, bigyan niyo po kami ng, pa, ng ganito. Damihan mo na. 
Tanda naman ang malay mo. Ibigay. God's will pa rin. Because what we know about God is God is very good and very kind and very generous. Now, even Jesus. Jesus adjusts his so-called time in answer to Mary's prayer about the wine. May isang handaan na ubos ang alak. Nakita ni Mary, kamag-anak siguro nila yung lalaki nung kasala na yon, responsible sila na ituloy ang handaan. Lumapit si Mary kay Jesus. Obviously asking for something great to be done. Sabi niya, wala nang alak anak. John 2, 4 to 5 and 7 to 9. Dear woman, sabi ni Jesus kay Mary, why do you involve me? My time has not yet come. Pakala nyo ba, nakinig si Mary sa sabi ni Jesus that my time has not yet come? Not to be daunted and discouraged. Tinawag niya yung mga katulong. His mother said to the servants, do whatever he tells you. May gagawin yan. Kung anong yuto sa inyo, no matter how absurd, do it. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Eh, hindi naman dapat lagyan nyo ng tubig eh, kasi ginagamit yun sa isang ceremonial washing. And they were not gathered that day for a ceremony. They were gathered for a celebration. So absurd yung request. Pero sabi na ni Mary, inunahan na niya eh. Ano, ipagawa sa inyo, gawin nyo. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. They did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. Ano sinasabi ni Jesus na may taar has not yet come? Sabi ni Mary, gawin niya. Ang iuto sa inyo. Jesus' time pa rin yun. Because the time of Jesus is a time to be good. And so the meaning of His time was extended. The request of Mary was accommodated. You and I can request for other people. We can intercede for people. Hindi lang si Mary. Huwag laging Mary pray for us. Magpray ka para sa sarili mo. Huwag po si Papa Gurin. Diba? Uh, ipagpray ko po si ganon. Di ikaw na magpray. Kasi lahat tayo, binigyan ng Diyos ang karapatang mag-intercede one for another. Try and believe. There's no harm in trying. Kaya sabi niya, my hour has not yet come. Sabi ni Mary, may papagawa siya ha? So hindi niyo. It happened. Bakit nangyari yung first miracle of Jesus? Kasi inimagine ni Mary na dadami pa ang alak, tuloy pa ang party, masaya pa yung mga kamag-anak at mga taong yon. Yun ang nangyari because that was what is on her mind. It came out of her lips. It reached sacred space in the ears of Jesus. And the desire, the prayer of Mary in her heart became reality. Naging tunay na alak na naiinom. Yun yung sinasabi natin na huhugot mo mula doon sa kabilang daigdig, dinadala mo sa physical world. At ang pananampalataya ang humuhugot at humuhubog doon. Life pulsates in cycles. Lahat cycle. Kita nyo tayo, inhale, exhale. Pag tinignan mo sa microscope ang mga living things, para silang titibok-tibok. Lahat gagalaw-galaw, titibok-tibok. And even science tells us that even we, we are light pulsating. Kaya may mga tao nakakakita ng light mo, nakikita yung aura mo eh. Titibok-tibok ka na ganun. And the heavenly realm, in that sacred space, creation is in motion. And because it is in motion, it can be rearranged. It can be reconstituted, reconstituted in spirit, by the spirit. Nakapagpatingin na po ako sa isang bone setter, isang nag sa mga pilay-pilay, mga kung ano Hindi ka lang niya hinihilot, gagalaw-galaw ka. Halimbawa, papagalaw-galawin ka niya. At sa gitna ng galaw mo, doon niya imamanipulate yung joint mo while you are moving. Because in between points and in between positions, there is a great possibility to maneuver. Kaya halimbawa, masakit ang balikat mo, gaganong-ganunin ka niya. Pag gawagano, tsaka pak, bigyan niya. Iniintay niya kung saan maganda yung timing. At ganun ang creation. Everything is moving. Kailan magandang pumasok at sumingit? Between dry season and wet season? Between cold and hot? May mga in-between. Kasi nagpapalasay, puro cycles ang buhay. 1 Kings 17.1 Now Elijah told King Ahab, As surely as the Lord lives, there will be no dew or rain during the next few years until I give the word. 
Sinabi ni Elijah, there will be no rain, hindi hahamog. Napakatagal na panahon, hindi humamog. At nung sinabi na niyang, uulan na, umulan na. 